あれこんな告知板いつの間に置いてあったんだうんどれどれけどキノコンは魔物だぞどう考えても危なすぎるだろうとりあえず会場に行こうぜもし本当に危険があってもそばにさえいれば取り返しがつかなくなる前に止められるはずだ参加者の皆様サウマラタハスパイテイマー大会へようこそ私は大会の責任者正論派ベテラン学者のカウトリアです皆さんはキノコンに指示を出して戦うというコンセプトに興味があるか豪華な報酬を楽しみにお集まりくださったことでしょうがしかしバトルの安全面に不安を抱える方も多いのではないでしょうかそちらに関しては私が断言いたします今回の大会のために正論派最先端の理性増加技術を用いた英知法事を用意しましたので心配ご無用です気兼ねなさらずどうぞふるってご参加くだされさらにこの度フォンテーヌの大商人エルヒンゲンさんがスポンサーとなり本大会の賞金総額6千万もののモラを提供してくださいましたさらに決勝戦の後に行われる最終テストに通過しエルヒンゲンさんの理念を貫く能力を持っていることを証明できた方にはなんとエルヒンゲンさんの全財産が与えられますぞただしこれには条件が一つだけございますエルヒンゲンさんの威発を継いでサウマラタハスハイテイマー大会を引き続き開催し続けることですうわあ、そいつ六千万モラを気軽に投資したのかそれにこの大会を開催し続ければ全財産までくれるって言ったよないやー主催側に協力学者がついてたなんてな詳しく聞きもせず止めるっていうのもそれはそれでよくないよな一層大会に参加して奴らの言う英知宝珠が効くかどうか試してみようぜ違うぞスメールはようやく安定を取り戻しただろこんな時にまた教練員とやり合ったらナヒーダにも迷惑をかけるしそれにあんなに自信満々に話されるとキノコンを飼いならすっていうのがどんなものなのか見たくなっちゃったんだうん確かにキノコンはよく面倒ごとを起こしてくれるけど悪質なものでもないだろ
ちかっていうと気性の荒い野生動物って感じだぞ安全面も保証してくれたんだしそんなに恐れる必要もないだろそれにキノコンと友達になるなんて絶対面白いに決まってるいい成績を取ればちょっとした小遣い稼ぎにもなって一石二鳥だぜおうこれこそオイラたちのやり方だぜ申し込みの場所はあっち見ないだ早く英知法事をもらって大会に参加しようぜゴールド流星の旅人にシルバー万世のパイモン君たちもこの大会に参加するのえっオイラたちを知ってるのかいきなり聞いたこともない称号が聞こえたけど君たちはすごいもの逃げ切った傭兵は君たちの肖像画を描いて絶対喧嘩をふっかけるなって。他の人に言って回ってたわえっとオイラたちありがとうって言うべきかそれとも噂ほど怖くないぞって弁解すべきか残念ながら今回の大会ルールではテイマーは武器の形態を禁じられているのよ直接戦いはしないから君たちの火の打ちどころのない戦闘能力は通用しないバトルのポイントはキノコンの捕獲と育成。そしてそれらの駒をどう使うかってこと。いくら君たちでも、キノコンに指示を与えるスキルを必ず習得できるとは限らないわ。言われてみれば、確かにそうだな。まだキノコンを捕まえたこともないし、戦闘でキノコンを指揮するポイントもさっぱりだ。って待てよ。お前。スタッフには見えないけどどうして自信満々で説教してるんだよ何者だ私はハニアずっとエルマイト旅団で凶暴な打重を飼いならす仕事をやってきたわ以前からテイマーと呼ばれてたおかげで英知法事の初期テストに参加できたのでも私のような字も読めない粗骨者は傭兵たちの雑用をするくらいしかできない名乗ったって意味もないから普通の出場選手として扱ってちょうだいまあ、獣を手なずけることに関してはいろいろと心得があるけどね私の指導を受けたい敵であれ味方であれ君たちはバトルで障害物を排除してくれる存在よだから同盟を結ぶ価値があるもちろん私たちの関係は後者であってほしいわストレートだなまあ誠意は感じるぞ自分の力で考えるより詳しい人に指導してもらった方がいいよなここはひとまず話に乗ろうぜそれじゃあこの英知法事を受け取ってちょうだい早速主催側の指定したエリアに行ってキノコンを捕まえましょう本当に行動力のあるやつだなここが捕獲エリアよこの一帯のキノコンは英知法事との相性がいいからトレーニングやバトルに向いてる英知法事はキノコンを捕獲したり収納したりすることができるそれ自体も操縦装置なのだからキノコンごとにあだ名をつけた方が指示しやすくなるわ例えば私の隣にいるこいつのことは「炎一」って呼んで「炎元素のキノコン一号」という意味なの元素の種類に番号なんかシンプルすぎないかこのキノコン元気そうだしぴょんぴょんハッピーだけなんかどうだよけいないえありがとうでも私には
自分なりの命名規則があるわシンプルで分かりやすくて指示しやすいことが重要なのそうだなもう炎一で呼び慣れてるだろうし分かったもう案は出さないでおくぜでもオイラたちがつけたすごい名前を聞けば考え直したくなるかもしれないぞ響きのいい名前だろバトルで呼びかけるとき絶対かっこいいと思うぞこういうキノコンは丸い帽子をかぶってて小さな太鼓みたいだろオイラとっくに気づいてたんだこいつらの頭を叩くと「ポコポコドンちゃん」って音が必ず出るってことになほら見ろこいつも喜んでるぞこの名前を気に入ったみたいだそれじゃポコポコビーニーに決まりだポコポコビーニーはおとなしいな子犬とか猫みたいだキノコにもこういう一面があるなんてなこれからよろしくなポコポコビーニーさてと。残りのキノコンを一気に捕まえてポコポコビーニーにチームを組んであげようぜ。
キノコンを4体集められたみたいね次は取材の提供してくれたフラワーゼリーを使ってキノコンたちの潜在力を覚醒させてみましょうバトルで強力な技を繰り出せるようになるわ思ったより順調だなありがとなハニアそれじゃオイラたちは会場に戻ろうぜあれ見ろオロオロしてる人がいるぞキノコンが一体周りを回っているもしかして襲われてるのかうわいきなり倒れたぞ早く見に行こうはあ力が入らない一歩も動けないおい大丈夫か怪我したのか行け炎一待ってこの子は敵じゃない私の仲間なの私はただ疲れて歩けないだけで参戦資格をゲットするにはキノコの仲間をあと3体探さないとまさかお前も出場選手なのかこんなところでライバルに出会ってしまうなんて予想外ここまでみたいだね。てんてんヨーヨー銃だけじゃ、あなたたちには勝てない。うぅ。てんてんヨーヨー銃のことは頼みます。必ずいい成績を取ってあげて。おいおい自暴自棄になるなよおいらたち、道を阻むエルマイト旅団じゃあるまいし。お前のキノコ、いや、キノコの仲間を奪うなんて、卑怯なことしないぞ決着をつけたいって言うならバトルで正々堂々と勝負しろオイラたちの隣にいるハニアってテイマーなんかオイラたちが手ごわい相手になるかもしれないって分かっててそれなのにたくさんのことを教えてくれたんだぜそれ褒めてるのお前の名前と目標を言ってみなゴールド流星の旅人とシェルバーパン星のオイラはお前を助けるぜはほんとキノコの仲間をもう3体集めてくれるのサイコロの1の裏が6であるように月が回ってきたんだお私はレイラですルタワヒスト学院の普通の学生なんだけど強い称号はなくて、その、私の目標は、バトルの準々決勝に入ること。準々決勝に入れたら、キノコの仲間を家まで連れ帰って、力仕事を分担してもらいたいんだ。もちろん、ちゃんとお世話もするよ。えっと、確かルールに書いてあったな。準々決勝まで残った選手は、欲しいキノコンを家に連れて帰れるってでも力仕事学生の日常は宿題と論文じゃなかったっけ恥ずかしながら私生まれつきの睡眠障害で毎日よく眠れなくて体力もないの普段からちょっと運動しただけでさっきみたいに力が抜けてぐったりと横たわってしまう。それに力仕事って言っても、本を運んだり、買い物したりってだけで。それだけかよ。なら全然大丈夫だな。アイラも雑用はいつもこいつに任せてるんだ。キノコンを仲間にするだけでなく、一緒に暮らそうとする。このようなバカバカしい考えは、エルヒンゲンとそっくりだ。コツをすぐ掴んだ上に人の役に立てる余力すら残っているだなんておめでたいことねうまくいくことを祈ってるわそれじゃおいハニアもう行っちゃうのかまだお前と炎一にお礼を言ってないぞせめて一緒にご飯とかどう
丈夫。そのテイマーさん、怒っちゃったうーん。多分、そうじゃないと思うんだけどな。ハニアは率直な話し方をするから、近寄りがたい印象もある。でも、性格の悪い奴じゃないんだ。じゃなきゃ、オイラたちを助ける理由もないだろうそうだなまた会える機会があるよなその時お礼も用意しておこうぜ今はハニアの美徳を受け継いで正々堂々とバトルに参加することを考えようぜ他の選手を助けてレイラの参戦資格を手に入れてあげるんだふう本当にありがとう私も頑張って体を動かすから、全部あなたたちに任せるわけにはいかないもの。あなたたちとは戦わないで済むといいんだけどおやわっぱたちではないかまたもやなんじらは流行の最先端に現れたないやはやさすがは娯楽小説の主人公足りうる人物じゃみみみみこおいらの目がおかしくなったのかなんでお前がここにいるんだよ<笑>こたびの大会に関する宣伝が稲妻にまで届いておったんじゃそれも八重堂の前でチラシを配っておったんじゃぞこの大会娯楽小説にぴったしじゃと思わぬかヤエドは今。次の50年を風靡する傑作を作る計画をしておるテーマは仲間と競争じゃ故に血気盛んな若い作家を一人現場に連れてきて取材をさせておるもちろん作家たちの原稿をよりよく品評するために今回はわらわも参加する選手としての感覚も体験しておきたいからねそしてこれがわらわの相棒そうかがこやつに与えた名は百来シャラ独特な気迫があって悪くないと思うぞまさか巫女まで来るほどの大きな戦いになるなんてなそうかこやつらと知り合っておくがよい必ずや男児に立ち向かう最強の敵となるじゃろう小説における重要キャラクターにしてもよいぞ<笑>心に響く作品を作るためにき,き決して臆さずかかか必ずやあなたたちを倒しますおおたとえミコの腹心だからって手加減はしないからなその息じゃこの感覚つかめたか対戦の前に最
最も重要なライバルに宣戦布告をする雰囲気を最高に高める寛容なシーンじゃまま全くつかめていませんそその将軍様と花見坂を見て回った親友の方と対抗するって考えたらすすすすすごく緊張してしまいならばまずは急ぎ宿屋に戻るがよい今抱いているその緊張感を記録するんじゃこれも良き素材になるこの人すごく怖いでもとてもすごそうお友達になってみたいなそちらの物静かな友はどちら様じゃこいつはキノコンを捕まえる途中で出会った新しい仲間のレイラだレイラは訓練されたキノコンを家に連れ帰って一緒に暮らしたいんだってさそのためにこのバトルに参加して準々決勝まで行くのが目標らしいぞキノコンを訓練して日常生活のお供にする面白い何時にはいろいろと秘密がありそうじゃな発掘していけば非日常的な物語が作れそうじゃわらわは八重美子趣味で娯楽小説の編集者をしているんじゃが何時に少し興味を持っておるよろしく頼むふうんて答えたらいいか全くわからないそうだ二人ともこの間は本当にありがとう予選の準備のためにもこの4体のキノコの仲間のことをちゃんと知っておきたいのトレーニングに行ってくるねペース配分に気をつけろよレイラー前みたいに疲れてへばっちゃダメだぞおいニコのオーラにびっくりしちゃったみたいだなむわらわはそんなに怖いのかだとしたらもっとあの娘っ子と交流して誤解を解かねばならぬのさてわっぱのその目まだ何かわらわに言いたいことがあるようじゃなにぎやかさに流されて遊ぶことしか脳みそにない状態ではなかったんじゃな安心したぞじゃがあいにく邪魔が入りそうじゃお目にかかれて光栄です八重宮司まさかスネールにいらっしゃって早そ々うそう今大会の会場に足をお運びいただけるとはん大会の責任者か超お金持ちの大商人がなんでここにふむ、うん、どうやら大会は順調に進んでいるようじゃな出なければランジラのようなお選ばせが2人そろっていっぱい出場者に構う暇などないじゃろまたまたそのような八重宮司あなた様のように高貴なお方はスメール一流の礼儀でおもてなしさせていただきますとも。すでに英知王子をお試しになられたようですなこの技術の将来性をどう思われましたかあなた様さえうなずいてくだされば、これを稲妻に輸出し、一挙解決というところなのですが。ふむ、今のわらわは一階の編集長に過ぎぬ。こたびここへ来たのは、休暇を兼ねた取材のためじゃ。技術の将来性などという。重たいテーマについては考えたくないんじゃがのうそう焦らずにカウトリアさん教員の商業的な要望ばかりお伝えするのでは雷鳴の国からせっかくはるばるお越しくださった気品に対してあまりに申し訳ないそれに八重宮司はご友人とお話をされていましたそれに割って入ったことも失礼というものでしょうほう、はあ、なかなかに的を射ておるぞエルヒンゲン殿
その控えめな行動様式は商売における姿と同じじゃな何時の名はそこまで知れ渡っておらぬが静かに莫大な富を積み上げていった八重宮司からそのような評価をいただけるとは身に余る光栄ですよ何かご入り用の際は何な,なりとお申し付けください八重宮司の旅が快適なものとなるよう最善を尽くすつもりですそしてかねてより名を馳せている旅人さんまでが大会にご参加くださるとは素晴らしいご活躍を期待していますよ新しい競技活動をこれほど迅速にテイワット各地に広めることなどダミ大抵の商人にはできぬそれほどまで強力な相手とは組みたくないのそれにこの大会は始まったばかりじゃ結末がどういう風になるかはまだわからぬとりあえずはわらわも楽しみながら不安要素に心をとどめておこうと思ってのキノコは見た目は可愛いがその体内には強力な元素の力を秘めておるこのような魔物に対して完全に警戒心を解くのは得策ではなかろうミコもそう思ってたのかオイラたちもこの大会が危ないんじゃないかって思ってたんだそれにしてもこの英知宝珠は本当に不思議だよなこれに影響されたキノコンはみんなポコポコビーニーみたいにすごくおとなしくなるんだだからオイラたちもずっと気を張る必要はなくなったんだけどさパイモンは相変わらずのんきで元気いっぱいじゃのわらわもそろそろ自分の役をこなさんといかんの大会の出場者として事前準備をしに行くとしようそれではまた予選でなほれ、百貨シャラ二人にお別れの挨拶をするんじゃ。ひひ、今回は来てよかったな。新しい友達と知り合えたし、ミコにも会えた。大会もきっと面白くなるぞ。よし、じゃあハニアのアドバイス通り、フラワーゼリーを受け取って、ポコポコビーニーを育てようぜ。候補早速フラワーゼリーを使ってキノコンの潜在力を覚醒させようぜ優勝候補いい響きだなお前もオイラたちのことを知ってるのかもちろん君たちが H 宝珠を受け取るとき俺はすぐ隣にいたからなハニアさんが説明をしていたもんであの時は話に入れなかったんだハニアさんのような専門家が指導してくれたんだから。君たちも眩しい新人テイマーになれるはずだ聞いた感じハニアはすごく強そうだな主催側のスタッフまであいつを褒めるなんてオイラたちも頑張らないとなえ